गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साउंड क्लियर है का एकदा कमेंट द्या वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप अकॅडमी दिस इज मनोज पाडे आय एम युअर इंग्लिश ट्रेनर मागे आपण काही लेक्चर्स पाहिलेले आहेत की येणाऱ्या परीक्षेमध्ये सर्व शासकीय अभियंत अभियंत होऊ इच्छिणाऱ्या सगळ्या तमाम इंजिनियरच मी मनपूर्वक स्वागत करतो या येणाऱ्या परीक्षेमध्ये आपल्याला जे इंग्लिश आणि मराठी आहे भाषा विषय आहे त्या भाषा विषयाला कसं टॅकल करायचं आहे ठीक आहे चला प्रभाकर दादा गुड इव्हनिंग आवाज क्लिअर आहे का एकदा कमेंट द्या इंग्लिश म्हटलं की आपल्याला बरेचसे क्वेश्चन मार्क होतात की बाबा खरंच दहावी बारावी सारखं आहे का डिग्री लेवलचा आहे का ठीक आहे म्हणजे आपण इंजिनिअरिंगला आणि पॉलिटेक्निकला सी एस शिकलेलो आहे कम्युनिकेशन स्किल तो आणि हा वेगळा आहे हा ग्रॅमॅटिकल पॅटर्न आहे हा कॉम्पिटेटिव्ह इंग्लिश आहे त्यामुळे याच्यामध्ये कुठले प्रमुख घटक असणार आहेत जसं मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं ओक्या सेकंड आहे ग्रामर स्ट्रक्चर आणि थर्ड आहे कॉम्प्रेन्शन कॉम्प्रेन्शन म्हणजे रीड द पॅसेज अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन हा पॅटर्न असणार आहे चला मंडळी स्टार्ट करूयात मित्रांनो खूपच थोड्या दिवसामध्ये अगदी मंडे पासून आपण बॅच स्टार्ट करतोय लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड बॅच असणार आहे इंग्लिश ग्रामर फॉर महाजेनको ऑल टेक्निकल एक्झाम्स दिस इज व्हेरी फ्रुटफुल आर युजफुल फॉर द ऑल टेक्निकल एक्झाम इंग्लिश फीस नाममात्र आहे चारशे नव्याण्णव जे आपण पाच हजारचे आहेत लेक्चर ते अगदी चारशे नव्याण्णव मध्ये घेतलेले आहेत इथे भले मी दिलं आहे की पंचवीस व्हिडिओ पंचवीस प्लस पण मी तुम्हाला अगदी डिटेल मध्ये व्हिडिओ देणार आहे तीस ते चाळीस व्हिडिओ होऊ शकतील आपले लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड बॅच आहे अनलिमिटेड तुम्हाला व्ह्यूज आहेत वॉच टाइम आहे आणि तीन महिने तुम्हाला व्हॅलिडिटी असणार आहे याची व्हॅलिडिटी किती असणार आहे तीन महिने असणार आहे चला आता नेमकं क्वेश्चन कुठल्या घटकावरती कशा स्वरूपामध्ये येतात त्याचा आपण आढावा घेऊया तुमच्यापैकी काही जणांनी कदाचित हा पेपर दिलेला आहे कॉम्प्रेन्शन वरती तुम्हाला असा प्रश्न येतोय रीड द गिवन पॅसेज अँड अँन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन हा पॅरा आहे जनरली जर बघितला आपण तर पॅरा एक दोन तीन चार पाच जस्ट मिनिट पॅरा हा जो आलेला आहे तो पॅरा जनरली वीस ते बावीस किंवा सत्तावीस ओळीपर्यंत तो पॅरा असतो ठीक आहे हा पॅरा जो दिलेला आहे तुम्हाला तो पॅराग्राफ जनरली आपण जर काउंट केला वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेव्हन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेव्हन्टीन एटीन नाईन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू मीन्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी फायव्ह लाईन्स पॅरा असणार आहे पॅराला टॅकल कसं करायचं व्हेरी सिम्पल पॅरा आधी वाचायचंच नाही सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे पॅरा शेवटी सोडवायचं आहे इथे पण तुम्हाला जर लक्षात आलं असेल की बाबा पॅरा इथे दिलेला आहे त्यांनी हे ग्रामरचे क्वेश्चन हे घेणार आहेत आपण बारा ठीक आहे तेराव्या क्वेश्चनला तुम्हाला पॅरेग्राफ दिलेला आहे आधी काय करायचं पॅरावरचं क्वेश्चन वाचायचं आता उदाहरणार्थ अकॉर्डिंग टू द पॅसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम गिवन टू सिटी कोलकाता मग हे जेवढे आहेत याच्या खाली पण जे दिलेले आहेत समजा परत पॅरा आणि त्याच्यावरचे क्वेश्चन आहेत परत पॅरा त्याच्यावरचे क्वेश्चन आहे हे तिन्हीच्या तिन्ही क्वेश्चन वाचून घ्यायचे मॅक्सिमम तुम्हाला एक दहा सेकंद लागतील पंधरा सेकंद दोरिया पंधरा सेकंद ठीक आहे पंधरा सेकंद जास्ती जास्त तुम्हाला वेळ लागणार आहे मग पॅरा वाचायला सुरुवात करायची परत काय करायचं तुम्हाला पॅरा वाचायला सुरुवात करा ठीक आहे पीपल ऑफ दि सिटी आता हे तुम्हाला रिडिंग फॅक्टर आहे तिथं नाही दिसणार तुम्हाला केअरफुली ठीक आहे हे तुम्ही वाचत असताना हा इथं डायंग सिटी एक दिलंय बाबा कॅपिटल ब्रिटिश इंडिया वगैरे वगैरे टेल ऑफ टू सिटीज दिलेले आहेत ठीक आहे कोणी दिलेले आहे रुडियार किपलिंगने दिलेले आहे इन हिज एटीन एटी सेवन पोयम टेल ऑफ टू सिटीज कोलकत्ता मग त्याला काय नाव दिलेलं अ चान्स डिरेक्टेड अँड चान्स इरेक्टेड मेट्रोपोलिस वगैरे वगैरे हे असं तुम्ही अंडरलाईन करायचे महत्वाचे आणि मग यायचं आहे क्वेश्चन कडे बघा आता अकॉर्डिंग टू द पॅसेज विच फॉलोइंग इज नॉट अ नेम गिव्हन टू द कोलकत्ता पॅसेज नुसार कोलकत्त्याला कुठलं नाव दिलेलं नाहीये तर पॅसेज नुसार कोलकत्त्याला आता आपण ज्याला अंडरलाईन केलं होतं तेच दिलेलं आहे टेल ऑफ टू सिटीज कारण यामध्ये दुसरी पण एक सिटी दिलेली आहे आणि ती आहे सिमला कुठली सिटी दिलेली आहे सिमला 
ह्या दोन सिटी साठी ते अटेल ऑफ सिटीज असं त्यांनी दिलेलं होतं किंवा उल्लेख केलेला होता तुम्हाला सवय आठवी नववी दहावी अकरावी बारावी मध्ये आपण जे पॅसेज चढवले ना सीन असतील किंवा अनसीन पॅसेजेस असतील त्याच स्वरूपामध्ये स्ट्रॅटेजी आहे काही वेळेस पॅसेज मध्ये सीन आणि मेंटेनिंग पण विचारलेलं असतो काही वेळेस पॅसेज मध्ये पहिल्या दुसऱ्या वेळी मध्ये उत्तर येत नाही तर पहिल्याच उत्तर अगदी पुढच्या पॅरेग्राफ मध्ये नेक्स्ट पॅरा मध्ये शेवटच्या चार पाच ओळी मध्ये असतं काही डिरेक्ट उत्तर असतं तर काही संपूर्ण पॅसेज वाचल्यानंतर त्याचं कॉम्प्रेन्शन म्हणजे आकलन झाल्यानंतर त्याचं उत्तर येतं हा पण भाग आहे त्यालाच तर आपण कॉम्प्रेन्शन म्हणतो चला आता पुढचं बघूया गिव्ह अन अप्रोप्रिएट टायटल टू द गिव्हन पॅसेज बघा आता मी म्हणलं होतं ना आत्ताच तुम्हाला की संपूर्ण पॅसेज वाचल्यानंतर काही प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला देत आहेत टाईप ऑफ पॅसेज पण विचारलेलं आहे मग आपल्याला सेंटर थीम ऑफ दिस पॅसेज ओळखायची आहे की हा पॅसेज जो दिलेला आहे तो पॅसेज कशावरती दिलेला आहे ठीक आहे बघा अभिमन्यू दादा काय म्हणतात अभिनव गुड इव्हनिंग सर मी तुमचे स्टार्टिंग पासूनचे लेक्चर बघितले खूपच छान मस्त शिकवता सर तुम्ही माझे ऑल डाऊट क्लिअर झाले ओके थँक्यू दादा आणखीन तर काहीच नाही आपण स्टार्टच केलेले याच्यामध्ये आहे सिटी ऑफ व्हायटॅलिटी व्हायटॅलिटी म्हणजे जोम उत्साह एनर्जी तुम्ही जसे एनर्जेटिक असता तसं हे ह्याला सिटी ऑफ व्हायटॅलिटी कोलकात्याला दिलेलं आहे पुढचा क्वेश्चन बघूया काय आणि मग आपण ग्रामरच्या क्वेश्चनला टॅकल करायचंय आता किती सोप आहे मला सांगा बरं हा प्रश्न मला वाटतं की हा जर पॅरेग्राफ आठवी नवी दहावीच्या जरी लेकरांना दिला का अवशंभर टक्के सोडवणार ते बघा आता हु डिफाइंड कॅलकटा ऍज अ चान्स डिरेक्टेड अँड चान्स डिरेक्टेड मेट्रोपोलिस ठीक आहे रवींद्रनाथ टागोरांनी दिले का बाबा रुडी रॅड क्लिपलिंग दिले का जॉब क्रनॉकनी दिले का हे याच उत्तर इथं वरतीच दिलेलं आहे आपण मग अशी अंडरलाईन केलेला इथं डायरेक्ट सापडलो उत्तर हो का किती ओळीत आहे एक दोन तीन तिसऱ्या ओळीमध्ये तिसऱ्या ओळीमध्ये बघा पर हॅप्स सेट बाय रुडियार्ड किपलिंग झालं की उत्तर मिळालं मग पॅरेग्राफ टॅकल करायला आपल्याला जास्त काही नाही फक्त रिडिंगची हॅबिट तुम्हाला ठेवा लागणार आहे बाकी काही नाही खूप सोप्या गोष्टी आहेत पॅराचे मार्क तुमचे हक्काचे मार्क आहेत पॅरेग्राफचे मार्क तुमचे हक्काचे मार्क आहेत चला आता जाऊया आपण क्वेश्चन कडे चला एक एक क्वेश्चन ला टॅकल करूया दिसते का क्लिअर फर्स्ट सिलेक्ट द मिनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ऍस्ट्रॉनॉमी ऍस्ट्रॉनॉमी म्हणजे काय आहे ताऱ्यांचा खगोल अभ्यास केलेला ऍस्ट्रॉनॉमी स्टार्स अँड ऑल दोज थिंग ठीक आहे बघा आता ऍस्ट्रॉनॉमी साठी काय काय दिलं अँसर ऑप्शन पहिलं स्टडी ऑफ लँग्वेज स्टडी ऑफ लँग्वेज फिलॉलॉजी म्हणतात त्याला फिलॉलॉजी स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लँग्वेज अँड डिटेल्स ऑफ द लँग्वेज इज कॉल्ड एज द फिलॉलॉजी स्टडी ऑफ मॅनकाइंड अँथ्रोपॉलॉजी अँथ्रोपॉलॉजी हे बघा बरेच जण युपीएससी ला स्पेशलायझेशन घेण्यासाठी अँथ्रोपॉलॉजी जो की स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे ते चूज करतात स्टडी ऑफ ह्युमन ब्रेन न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जन म्हणतो आपण डॉक्टर मध्ये एम एस न्यूरोसर्जन आहे तो आणि उत्तर आहे स्टडी ऑफ स्टार्स हे वनली बॉडीज असं पण कधी कधी येतं हे वनली बॉडीज आणि हे उत्तर बरोबर आहे काय आहे हे हा टॉपिक कशावरती विचारला गेलेला आहे हा टॉपिक विचारला गेलेला आहे मंडळी वन वर्ड सबस्टिट्युशन तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी हे आय टी आय इन्स्ट्रक्टर एक्झाम दिलेली असेल कदाचित ठीक आहे सरळ सेवा फॅक्टरी खूप छान सर थँक्यू चला आता पुढे जाऊयात आपण क्वेश्चन नंबर सेकंड सिलेक्ट द ऑप्शन दॅट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेन्स इन पॅसिवाइज मंडळी हा प्रश्न आपल्या क्लास मधला कॉपी पेस्ट आलेला आहे फक्त इथं काय आले माहिती का मिस्टर झिनपिंग आलेला आहे बस एवढंच मी क्लास मध्ये कुठला दिलेला आहे माहिती का आय नो हर आय नो हर 
मग आपल्याला बरेचदा आय बी पी एस पॅटर्न टी सी एस पॅटर्न असेल किंवा कुठलाही पॅटर्न असेल स्पॉट बेअररला प्रश्न येतो याच पॅसेज शी इज नोन बाय मी आणि याला स्पॉट डेअर म्हणून विचारलं तर काय करणार आहेत एक दोन ए बी सी आणि डी डी म्हणजे नन डी म्हणजे काय नन तुम्हाला फिरून प्रश्न विचारतील स्पॉट डेअर विचारतील आयडेंटिफाय द एरर इन द गिवन सेंटेन्स हा पण पॅटर्न आहे तुम्हाला मग याच्यामध्ये जर बघितलं तर एरर आहे आपण जनरली सगळ्या वॉइस मध्ये मॅक्सिम टाइम्स वी टेक बाय एजंट ऑर प्रिपोजिशन पण इथं हे चूक झालंय सी उत्तर आहे याच्यासाठी आपल्याला काय घ्यावं लागतं टू शी इज नोन टू मी शी इज नोन टू मी हे उत्तर घ्यावं लागतं आणि याच्यावरतीच हा प्रश्न टाकलेला आहे हे आपण क्लासमध्ये हमकास घेतो हा आणखीन एक प्रश्न आहे बघा मॅथमॅटिक्स इंटरेस्ट मी आय एम इंटरेस्टेड इन मॅथमॅटिक्स फिजिक्स सायन्स कॉमर्स मेकॅनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रकार मग याच्यामध्ये बघा आता याला टॅकल कसं करायचं आहे बघा जिम्पिंग नोज नोज कुठला आहे व्हर फर्स्ट आहे व्हर फर्स्टला पॅसेज करत असताना एक तर तुम्हाला एम किंवा इज किंवा आर घ्यायचं आहे हे मी तुम्हाला नंतर पॅसेज शिकवताना शॉर्टकट की मास्टर कीज देणाऱ्या पॅसेजची पटकन तुम्हाला पॅसेज सोडवता आला पाहिजे इथं वॉज नोंद घेतलं काळ कुठला झाला भूतकाळ झाला इथंच कट झालं ते पुढे वाचायची पण गरज पडली नाही मला हॅव बीन नोन अजिबात नाही मिस्टर जिम्पिंग हॅज नोन मी असतं तर ह्या बी नोन आणि बाय तर येणारच नाही बाय तर येणारच नाही बायने पण कॅन्सल झाले आता हे दोन उत्तर सारखे आहेत पहिले दोन तर डायरेक्ट बादच झाले ना मग हे दोन उत्तर आय एम नोन टू मिस्टर झिम्पिंग आणि आय एम नोन बाय मिस्टर झिम्पिंग मग याच्यामध्ये टू वालं उत्तर बरोबर असतं कारण ह्याला स्पेशल केसेस आहे दरवेळेस आपल्याला एजंट बाय वापरता येत नाही त्याच्याऐवजी काही काळेस तुम्हाला टू वापरावं लागतं इन वापरावं लागतं विथ वापरावं लागतं उदाहरणार्थ वॉटर फिल्स द बॉटल ऑर ग्लास कसं करणार द बॉटल ऑर द ग्लास इज फिल्ड विथ वॉटर काय घेतलं रे विथ वॉटर घेतलं काय घेतलं विथ वॉटर दॅट स्कॅम इन्व्हॉल्व दॅट मिनिस्टर फॉर हंड्रेड करोड दॅट मिनिस्टर इज इन्व्हॉल्व इन दॅट स्कॅम झालं की इन्व्हॉल्व इन ऍक्सिडेंट झाला समजा नाशिक मध्ये ऍक्सिडेंट झालेल्या मध्ये थर्टीन वेअर बर्न्ड ऑर किल्ड अँड ट्वेंटी फायव्ह इयर्स सिरियसली इंजर्ड पॅसिवाइज आपले मॅक्सिमम नोटीस आहेत ठीक आहे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्या आपल्याला डिरेक्टली ऍक्टिवाइज मध्ये न देता पॅसिवाइज मध्ये द्यावं लागतात नोटीस असेल सूचना असेल किंवा लिगल टर्मिनॉलॉजी मध्ये बऱ्याच वेळेस आपण पॅसिवाइज वापरतो ऍक्टिवाइज पॅसिवाइज खूप सोपं आहे बिंदास मार्क मिळून जातात चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनानिम्स मग सांगितलं होतं तुम्हाला ओ कॅब मध्ये मागच्या लेक्चर मध्ये सांगितले सिनानिम्स अँटोनिम्स वन वर्ड सबस्टिट्युशन वर्ड्स ऑफ अन कन्फ्युज और होमोफोन्स इडियम्स अँड फ्रेजेस हे घटक आहेत जे की तुम्हाला चांगले पक्के करावं लागतील वारंवार येणार आहे क्वेश्चन बघूया सिनानिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रॅकेट टू फिल इन द ब्लँक द ऍपल्स ग्रो इन द डॅश अबिंडन्स इन दिस व्हॅली या काश्मीरच्या व्हॅलीमध्ये हिमाचलच्या व्हॅलीमध्ये ऍपल जे आहेत ते खूप पुष्कळ वाढतात भरपूर प्रमाणात वाढतात मॉडरेशन येईल का मॉडरेशन पेपर मॉडरेटला गेलाय म्हणतो आपण मूल्यमापनाला किंवा दुसरा अर्थ होतो याचा मवाळपणा मवाळपणा आहे त्याच्याकडे मॉडरेट आहे तो ठीक आहे आणि दुसरं आहे मूल्यमापन मग काय ऍपल मूल्यमापनाला गेलेत का नाही मग अर्थ काय झाला त्याचा प्रोफ्युजन प्रोफ्युजन म्हणजे प्लेंटी भरपूर आता हे डर्त आणि स्कॅर सिटी दोन्ही एकमेकाचे सिमिलर वर्ड्स आहेत दोघांचा अर्थ होतो कमतरता एकदम कमी टंचाई स्कॅर सिटी ऑफ वॉटर डर्त दुष्काळ पण कधी कधी याला घेतलं जात मग हा अर्थ इथे सुटच होत नाही मग दादा मागचे लेक्चर बघून घ्या तुम्ही टॉपिक तुम्हाला सांगितलं नाही ओ कॅप मध्ये सिनानिम्स अँटोनिम्स वन वर्ड सबस्टिट्युशन इडियम्स अँड फ्रेजेस हे टॉपिक तुम्हाला येणार आहे होमोफोन्स वर्ड्स ऑफ ऑन कन्फ्युज ग्रामर मध्ये ऍक्टिवाइज पॅसवाइज इंडिरेक्ट स्पीच आहे टेन्स आहे ठीक आहे त्यानंतर तुम्हाला इतर रचना आहेत त्या रचना तुम्हाला ग्रामर मध्ये येणार आहेत आणि एखादा दुसरा पॅसेज तुम्हाला येऊ शकतो ज्याच्यावरती एक किंवा दोन प्रश्न असू शकतात बस याच्या पलीकडे तुम्हाला काय नसणार आहे 
हा जर वीस प्रश्न आले तर थोडस मग आणखीन ग्रामर आणि ओक्यापचं वेटेज वाढेल आणि एक पॅसेज मात्र तुम्हाला हमकास येणार मागचे लेक्चर बघून घ्या मंगेश दादा त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये दिले कुठले कुठले पहिले दोन लेक्चर जे आहेत आपल्या ब्रेन ब्रश अकॅडमीच्या चॅनलवर ते मागचे दोन तीन मागच्या आठवड्यातले लेक्चर बघून घ्या त्यामध्ये सविस्तर दिले की कुठले प्रश्न आहे आज आपण की क्वेश्चन स्ट्रॅटेजी काय असणार यांची विचारायची त्याला टॅकल कसं करायचंय हे दिलेले हे तुमचा आहे असा आय टी इन्स्ट्रक्टरचा पेपर तुमच्या समोर आहे म्हणजे या टाईपचेच क्वेश्चन तुम्हाला येणार आहेत बदलून वेगळा टॉपिक घेतील किंवा काही चेंज करतील याच्यामध्ये क्वेश्चन पॅटर्न तोच असणार आहे चला आता बघा सुरू झाला प्रश्न पार्ट्स ऑफ अ सेंटेन्स आर गिव्हन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मिनिंगफुल सेंटेन्स एकच मोठं वाक्य दिलेलं आहे त्या मोठ्या वाक्यामध्ये छोटे छोटे गट दिलेले आहेत ठीक आहे बघा रिड्युसेस रिड्युसेस कोण आहे वर्ब आहे दादा डायरेक्ट वर्बने रिड्युसेस ने क्रियापद होणार नाही त्याच्या आधी करता आला पाहिजे मग या नेत्र वाक्याची सुरुवात होणार नाही ठीक आहे हा आता बघा कार पोलिंग म्हणजे कॉमन व्हेकल्स शेअरिंग व्हेकल्स म्हणतो आपण हा मग पहिलं काय येणार आहे कार पोलिंग पहिलं हे येणार आहे ठीक आहे उत्तर तर दिलंच आहे बघा कार पोलिंग इज ऑल्सो अ मोर इन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली अँड सस्टेनेबल वे ठीक आहे वे कशाचा वे आहे टू ट्रॅव्हल ट्रॅव्हल करण्याचा वे आहे हे झालं दोन बघा वे टू ट्रॅव्हल जोडलं गेलंय वाक्य हे तुम्हाला क्लासेस सेंटेन्सेस मध्ये डाऊट जास्त क्लिअर होईल हे दुसरं झालं टू ट्रॅव्हल ऍज अ शेअरिंग जर्नीच शेअरिंग जर्नी करायची आज काळाची गरज आहे शेअरिंग जर्नी मग ते मुंबई ठाण्याच्या लोकल ट्रेन्स असतील पुणे मुंबईच्या किंवा नागपूरच्या येणाऱ्या ज्या मेट्रो ट्रेन असतील त्या असतील किंवा पी एम टी वगैरे बसेस असतील जिथं तुम्ही एकत्र जाऊ शकता कामाच्या ठिकाणी म्हणजे तेवढ्या व्हेकल रस्त्यावरती कमी होतील त्यामुळे पोल्युशन कमी होईल फ्युल वाचेल हे मेन आहे त्याच्यामध्ये हे झालं सेकंड ठीक आहे त्यानंतर बघा टू ट्रॅव्हल ऍज अ शेअरिंग जर्नी रिड्युसेस ह्या जर्नी काय करणार आहेत शेअरिंग जर्नी रिड्युसेस एअर पोल्युशन रिड्यूस करणार कार्बन इमिशन रिड्यूस करणार ट्रॅफिक कंजेशन मोठमोठ्या शहरामध्ये काय विचारूच नका ऑन द रोड अँड नीड फॉर द पार्किंग स्पेसेस मोठ्या शहरात पार्किंगचा काय विचारूच नका जे मोठ्या शहरात राहतात त्यांना पार्किंगचा प्रॉब्लेम माहितीच आहे त्याच्यामुळे योग्य सिक्वेन्स जी आहे ती सिक्वेन्स ह्याला शफलड सेंटेन्स पण म्हटलं जातं म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे चार वाक्य दिलेले असतात त्या चार वाक्याला तुम्ही अंडरस्टँड करायचं कॉम्प्रेंड करायचं आणि योग्य तो क्रम लावायचा प्रॉपर सिक्वेन्स ऑफ द सेंटेन्स नेक्स्ट खूपच सोपा बघा आता सांगितलं होतं तुम्हाला इडियम प्रेजेस आता ह्या इडियम प्रेजेस मध्ये मी तुम्हाला क्लासरूम मध्ये असं वाक्य घेतलेलं असतात ह्या इडियम प्रेजेस कडे जाण्याआधी मी सांगतो तुम्हाला कसे वाक्य घेतलेले असतात पाऊस पडतो वाक्य लिहा म्हणतो मग बरेचसे मुलं काय करतात रेन इज फॉलिंग ते कुठतर पिक्चर मध्ये ऐकलेलं असतं रेन इज फॉलिंग छमा छम छम लडकीने आक मारे गिर गय भाऊ ते पिक्चरच इंग्रजी इकडं नका आणू पिक्चर मधलं इंग्रजी काय व्यवस्थित नसतं ते इकडं नका आणू मग रेन इज फॉलिंग नाही होत इट रेन्स पडत आहे इट इज रेनिंग मग मी नंतर वाक्य दिलेले असतात काय झिमझिम पाऊस पडतो झिमझिम पाऊस पडतो दुसरं वाक्य असत मुसळधार पाऊस पडतो हे वाक्य आपल्या प्रॅक्टिकल याच्यामध्ये आवड निर्माण करण्यासाठी घेतलेले असतात पावसाळ्यात तर शंभर टक्के घेतोच इतर वेळेस पण ह्याची प्रॅक्टिस करण्यासाठी घेतो धो धो पाऊस पडतो धो धो पाऊस पडतो पावसाचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत जसे तुमचे इंजिनिअरिंगचे वेगवेगळे ब्रांचेस आहेत आणि शेवटचं असतं आभाळ फाटलंय आभाळ फाटलंय बघा बरं तुम्हाला देत आहेत का ह्याचं कमेंट्स काही उत्तर कशा करणार नाही सांगतो झिमझिम पाऊस पडत आहे झिमझिम हा शब्द मराठी आहे रिमझिम हा शब्द हिंदी आहे रिमझिम रिमझिम बारी शोर इट इज ड्रिझलिंग स्पेशल शब्द आहे ड्रिझल किंवा शॉवरिंग शॉवर झाल्यासारखा झिमझिम पाऊस पडतोय मुसळधार पाऊस पडत आहे याला आहे इट इज रेनिंग हेविली 
हेवी रेनफॉल पण म्हणतो आपण धो धो पाऊस पडत आहे याला दोन अर्थ होतात एक होत इट इज पोरिंग इट इज पोरिंग पोर म्हणजे अगदी ओतल्यासारखा पाऊस पडतोय आणि त्यालाच नाव दिलेलं आहे इट इज कॅट्स अँड डॉग्स इट इज कॅट्स अँड डॉग्स कुत्र्या मांजरासारखा पाऊस पडणे अर्थ आहे तो व्हाईट एलिफंट आलेले बरेचदा परीक्षेमध्ये व्हाईट एलिमेंट म्हणजे पांढरा हत्ती पांढरा हत्ती म्हणजे काय घेणार आहे तिथं नाकापेक्षा मोती जड आलं लक्षात तर इट इज रेनिंग हार्ड पहिलं ऑप्शन आहे बर हे झालं इट इज पोरिंग किंवा कॅट्स अँड डॉग्स आणि आता शेवटचं बघा आभाळ फाटलंय याला तुम्हाला दररोजच इंग्रजी ऐकलं पाहिजे वाचलं पाहिजे टीव्ही वरती ऑब्झर्व केलं पाहिजे बातम्यामध्ये क्लाउड बस्ट क्लाउड बस्ट आणि मग याच्यातून ही इडियम तयार झालेली आहे कॅट्स अँड डॉग्स इट इज रेनिंग व्हेरी हार्ड खूप मुसळधार पाऊस पडणे आणि या वर्षी तर सगळीकडे मुसळधार पाऊस अगदी दिवाळी पर्यंत पडत होता संपूर्ण महाराष्ट्रभर सिक्स सिलेक्ट द सेंटेन्स दॅट इज इन फ्युचर टेन्स द फ्युचर टेन्स फ्युचर टेन्स मधलं अगदी सिंपल तुम्हाला विचारले पण त्याचा तुम्हाला मिनिंग लक्षात आला पाहिजे म्हणजे त्याचं ऍप्लिकेशन फक्त टेन्स वरती नाही विचारलं जात टेन्सच्या ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन ऑफ द टेन्स वरती तुम्हाला क्वेश्चन फॉर्म होतो बघा काय विचारलं फ्युचर नीट बघा आता आय विल हॅव हेल्प आहे की फ्युचर कुठला फ्युचर आहे परफेक्ट फ्युचर परफेक्ट फ्युचर टेन्स आहे पण ह्याचं ऍप्लिकेशन योग्य का बघूया आपण वाक्याच्या अर्थानुसार आय विल हॅव हेल्प माय मदर नेक्स्ट वीक ऍज हर असिस्टंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन अ लिव मॅच होत नाही दोन्ही म्हणून इनकरेक्ट करून दिले ऑलरेडी दुसरं बघा आय विल हेल्प कधीच येत नाही विल नंतर डायरेक्ट हेल्प येत नाही व्ही वन येत असत हा रॉंग झाला इथं व्ही वन असत आय विल हेल्प माय मदर त्यामुळे त्याचा काळ चुकला डायरेक्ट पुढे वाचायची सुद्धा गरज पडली नाही मला पुढचं बघा आय हेल्प माय मदर दिस इज आय हेल्प माय मदर दिस इज सिंपल प्रेझेंट दिस इज सिंपल प्रेझेंट आणि आपल्याला विचारलंय काय हो फ्युचर टेन्स जो की सूट होईल ऍप्लिकेशन नुसार व बघा आय विल बी हेल्पिंग हा झाला कंटिन्युअस फ्युचर कंटिन्युअस फ्युचर एखाद्या विशिष्ट भविष्य काळामध्ये क्रिया घडत असलेली सांगताना हा काळ वापरायचा आय विल बी हेल्पिंग माय मदर नेक्स्ट वीक पुढच्या आठवड्यात मदत करत असणार आहे का बरं रिझन ऍज बिकॉज ऍड व्हर क्लॉज ऑफ रिझन ऍज हर असिस्टंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन अ लिव्ह अपेक्षा ही कितीचा जो सहाय्यक आहे तो रजेवरती जाणार आहे मग तिला जे काही कॉम्प्युटर फिडिंग करायचं जे काही मदत करायचे त्यावेळेस मी मदत करणार आहे तिला ऍप्लिकेशन ऑफ टेन्सेस देर आर ट्वेल्व्ह टाइप्स ऑफ टेन्सेस फ्रेंड्स बट प्रॅक्टिकली वी डोंट यूज ऑल टाइप्स ऑफ टेन्सेस मिनिमम फाईव्ह टू सिक्स टेन्सेस आर युज इन अवर डे टू डे लाईफ आणि उरलेले जे सात आहेत कंटिन्युअस पास्ट टेन्स असेल कंटिन्युअस फ्युचर असेल हे जे आहेत परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंटेस प्रेझेंट असेल दीज आर युज अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन उदाहरणार्थ आय ट्रॅव्हल डे स्टडे हे बरोबर आहे आय वॉज ट्रॅव्हलिंग ए स्टडे नाही वापरायचं मग कधी वापरायचं व्हेन यू फोन मी आय वॉज ट्रॅव्हलिंग ए स्टडे ज्यावेळेस काल तू मला फोन केला होता त्यावेळेस मी प्रवास करत होतो त्यामुळे मी फोन नाही उचलला तुझा रिलेशनशिप हे ऍप्लिकेशन ऑफ टेन्सेस मध्ये बघणार आधी आपण टेन्स बघणार महत्वाचं आपल्याला टेन्स व्यवस्थित येत नाही मग त्याचे ऍप्लिकेशन कसे कळणार आहेत त्यामुळे आधी टेन्स शिकायचं आणि टेन्सचे नंतर ऍप्लिकेशन युज शिकायचे चला नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया सेवन परत आला बघा तोच सेंटेन्स पॅरेग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल ऑर्डर जम्बल प्यारा प्यारा जम्बल अरेंज दिस सेंटेन्सेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मिनिंगफुल अँड कोहरंट पॅरा कोहरंट म्हणजे योग्य असा जो जोडला गेलेला आहे पॅरेग्राफ ठीक आहे चला आता बघा हे तुमचं सायन्सच्या रिलेटेड आहे बघ द बीज इंजेस्ट द नेक्टर अँड स्टोअर इट इन देअर ऍबडोमेन कॉल्ड द हनी क्रॉप आधी वाक्य वाचून घेऊया द ऍडल्ट वर्कर बीज ज्या मधमाशा आहेत मोठ्या झालेल्या फ्लाय ओव्हर फ्लावर्स टू एक्सट्रॅक्ट द नेक्टार हे पहिलं वाक्य आलं पाहिजे ठीक आहे बघूया आणखीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इथे आलं पाहिजे आता प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी बिगिन्स म्हणजे याच्यामध्ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी वरती प्यार आहे हा विथ द कलेक्शन ऑफ द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स नेक्टर म्हणजे पराक्कन किंवा मकर न म्हणतो आपण त्याला त्यातून गोळा केलेला गोड पदार्थ जो आहे फुलांच्या ह्याच्यातून तो 
हे दिलंय पुढे तू ऑप्टेन तू ऑप्टेन ने तर कधीच सुरुवात होणार नाही ठीक आहे द नेक्टर द बीच सक द फ्लावर्स विथ देअर लॉंग टंग्स याच्यामध्ये सगळ्यात आधी येणार आहे प्रोसेस ऑफ कुठं दिलेले प्रोसेस एक नंबरला हे वाक्य दिलेले याने सुरुवात करायची द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी बिगिन्स विथ द कलेक्शन ऑफ नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स त्याच्यानंतर येणार आहे द प्रोसेस काय सुरू होते द अडल्ट वर्कर बीज फ्लाय ओव्हर फ्लायवर्स टू एक्सट्रॅक्ट द नेक्टर त्याच्यानंतर काय होणार आहे नेक्टर टू ऑप्टेन थर्ड टू ऑप्टेन द नेक्टर द बीज सक द फ्लावर्स विथ देअर लॉंग टंग द बीज इंजेस्ट देअर नेक्टर अँड स्टोअर इट इन द अॅबडोमेन कॉल्ड एज द हनी क्रॉप त्या हनी क्रॉप मध्ये ठेवून टाकतात ते दिस इज द फोर्थ मग बघा सिक्वेन्स आर ला पहिलं दिलेलं आहे पहिलं आहे क्यू ला दुसरं दिलेलं आहे दुसरं आहे यस ला तिसरं आणि हे चौथ आहे हे असं जंबल प्यारा प्यारा जंबल दिलेला असतात त्याचा अर्थ लावायचा आणि अर्थानुसार तुम्हाला ते योग्य प्यारा जोडून एक पॅरेग्राफ तयार करायचा आहे त्याला पी क्यू आर एस कधी ए बी सी दिलेलं असेल शक्यतो पी क्यू आर एस्ट सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड हा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड मग शो कॅप मध्ये आणखीन एक सांगितलं बुके कर्नल लेफ्टनंट वगैरे वगैरे असे जे शब्द आहेत किंवा कमिटी आहे किंवा काही सायन्सचे वर्ड आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला मोठमोठे शब्द असतात कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रिटेंडंट अशा टाईपचे शब्द किंवा छोटे मोठे शब्द तुम्हाला विचारलेले असतात ऍडवाइजेबल आहे मग ऍडवाइजेबल मध्ये झेड कधीच येत नाही झेरॉक्स मध्ये झेड कधीच येत नाही ठीक आहे ऍडवाइज ए डी व्ही आय सी ई एक हा शब्द असतो ए डी व्ही आय एस ई हा एक शब्द असतो देर इज अ कन्फ्युजन असाच आहे शब्द प्रॅक्टिस हा एक शब्द असतो आणि पी आर ए सी टी आय एस ई हा एक शब्द असतो काय फरक आहे जेव्हा आपल्याला सी आलेलं असतं ते नाम असतं मंडळी नाऊन अपस्टॅक्ट नाऊन भावाचिक नाम असे म्हणतो आपण त्याला आणि हे ज्या वेळेस आलेलं असतं त्यावेळेस ते भर बसतं म्हणजेच काय असतं रे क्रियापद असतं मग याच्यामध्ये ह्याला काहीच करता येत नाही मग ऍडवाइज मधलं हे काढून टाकलं आणि त्याला सफिक्स जोडला एबल ऍडवाइजेबल हा शब्द व्यवस्थित तयार झाला ऍडवाइजिएबल ए कट झालं आणि ह्याच्यात ए दिलंच नाहीये त्यामुळे हे बाद झाले मिसपेल्ट वर्ड याच्यावरती तुम्हाला बऱ्याचदा क्वेश्चन असतो टिपिकल काही वर्ड तुम्हाला लक्षात ठेवायचे सिलेक्ट नाईन सेंटेन्स सिलेक्ट द सेंटेन्स दॅट इज इन द प्रेझेंटेन्स आता कुठला प्रेझेंट आहे प्रेझेंटचे चार सब काइंड आहेत सिम्पल प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट परफेक्ट प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंटेन्स मग सांगितलं टेन्स वर आता हा दुसरा प्रश्न आहे टेन्सच्या ऍप्लिकेशन वर क्वेश्चन असत फक्त बेसिक टेन्स नव्हे तर टेन्सच्या ऍप्लिकेशन वरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला असतो त्याला कसं टॅकल करायचं बघूया आता बघा रुबिना ऑफन व्हिजिटेड विशेष भेटला आपल्याला विचारलंय कुठला प्रेझेंट टेन्स हा कुठला व्हायला लागला पास्ट मला पुढं वाक्य वाचायची गरजच नाही पडली पाहिजे सेव्ह माय टाईम आय विल सेव्ह माय टाईम पुढे बघा रुबिना ऑफन व्हिजिट जेव्हा साध्या वर्तमान काळामध्ये त्रिते पुरुषी एक वशनी करता आलेलं असतो ही शी इट किंवा एखाद्या व्यक्तीचं नाव त्यावेळेस मूळ क्रियापदाला यस किंवा ई एस प्रत्येक वापरला जातो गो असतं तर गो झालं असतं वॉश असतं तर वॉशेस कॅच असतं तर कॅचेस आलं असतं रुबिना ऑफन नेहमीच वारंवार विजिट सर होम टाऊन ड्युरिंग समर व्हॅकेशन हॅबिच्युअल ऍक्शन दिस इज कॉल्ड एज हॅबिच्युअल ऍक्शन फ्रिक्वेंटली ऍक्शन आर स्टेटेड ऑलवेज इन सिम्पल प्रेझेंटेन्स ओनली ऍप्लिकेशन ऑफ टेन्सेस सिम्पल प्रेझेंटेन्स आपण वापरत नाहीत मंडळी सिम्पल प्रेझेंटेन्स सहा ते सात उपयोग आहेत सिम्पल प्रेझेंटेन्स आपण डिटेल मध्ये कोर्स मध्ये शिकणार आहेत नंतर पुढचं तिसरं वाक्य का चुकलं गया रुबिन ऑफ एन व्हिजिट मूळ क्रियापदाला येस ई एस प्रत्येक वापरलं नाही पुढे वाचू सुद्धा नका रुबिना इज ऑफ एन व्हिजिटिंग हा कंटिन्युअस प्रेझेंटेन्स झाला कंटिन्युअस प्रेझेंटेन्स वापरण्यासाठी नाव किंवा ऍट द मुमेंट येत ऍट दिस टाइम येत कंटिन्युअस प्रेझेंटेन्सचे तीन उपयोग आहेत आपल्या सगळ्यांचं जास्त जीवलक प्रेम असतं त्या कंटिन्युअस प्रेझेंटेन्स वरती आय एम गोईंग यू आर कमिंग आय एम लिव्हिंग आय एम डुईंग इंजिनिअरिंग आय एम डुईंग एम बी ए नाही दादा हो ते काही तीन चार महिन्याचा कोर्स नाहीये कम्प्लीट चार चार महिन्याचा कोर्स चार वर्षाचा कोर्स आहे एम बी ए दोन वर्षाचा डिग्रीचा कोर्स आहे मग इथे आय डू एम बी ए आय डू इंजिनिअरिंग या प्रकारे आय लिव्ह ऍट एक्स वाय झेड कॉलनी इन एक्स वाय झेड सिटी या प्रकारे तुम्हाला घ्यावं लागतं कंटिन्युअस प्रेझेंटेन्सचे तीन उपयोग असतात द ऍक्शन विच इज हॅपनिंग ऍट द टाइम ऑफ स्पीकिंग राईट नाव आता या वेळेस घडणाऱ्या आसपासच्या किंवा दिसणाऱ्या ज्या क्रिया आहेत त्यासाठी वापरायचं आहे पहिला उपयोग दुसरा 
टेम्पररी ऍक्शन तात्पुरती घडणारी क्रिया आणि तिसरं नियर फ्युचर ऍक्शन आय शॅल बाय अन ऑक्सफर्ड डिक्शनरी टुमॉरो आय विल बाय अन ऑक्सफर्ड डिक्शनरी टुमॉरो मला वापरायचंच नाही आय एम गोईंग टू बाय अन ऑक्सफर्ड डिक्शनरी टुमॉरो त्याला म्हणायचं कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स नियर फ्युचर ऑर इमिडिएट फ्युचर ऍक्शन इज शोन बाय द कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स मग हे काळ काळ शिकून त्याच्यानंतर काळांचे ऍप्लिकेशन हे शिकल्यावरती मग तुम्हाला अशा प्रकारचे हा तर खूपच सोपा होता मग अशीचा थोडा कठीण होता हा खूपच सोपा होता साध्या वर्तमान काळात प्रत्येक पुरुष एक गोष्टी करता असेल की त्याला येस येस प्रत्येक ह्याच्यावरूनच उत्तर आलं बाकी बघायची सुद्धा गरज पडली नाही चलो नेक्स्ट टेन्थ सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड बघा आता करेक्ट स्पेल वर्ड वरती हा दुसरा क्वेश्चन आहे कधी इडियम फ्रेजेस दोन टाकतील कधी सिलेनिमेंट अनिम दोन टाकतील कधी करेक्ट स्पेलिंग दोन टाकतील नो मॅटर काही नाही आपल्याला माहित पाहिजे दॅट इज अ फ्रिक्वेंटली रॅन्डमली चेंज डे हे नेहमी बदलत राहणार आहे बघा हे नी उत्तर दिलेले ॲलिजन्स ॲलिजन्स म्हणजे काय निष्ठा तत्व प्रिन्सिपल निष्ठा तत्व प्रिन्सिपल आता प्रिन्सिपल म्हणल्या म्हणल्या तुम्हाला हा एक प्रश्न विचारू शकतात व्हॉट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रिन्सिपल दोन स्पेलिंग येतात पी आर आय एन सी आय पी ए एल आणि दुसरं आहे पी आर आय एन सी आय पी एल ई मला सांगा हा ए सूट होत आहे का बी सूट होत आहे याला निष्ठा तत्वासाठी द्या बरं कमेंट द्या ना कमेंट प्रिन्सिपल कुठला वापरायचा ऍलिजन्स ससा म्हणार ती शब्द विचारला पुढच्या वेळेस तर कुठला वापरणार तुम्ही फर्स्ट और सेकेंड ए और बी द्या कमेंट होमोफोन्स म्हणतो आपण याला वर्ड्स ऑफ अन कन्फ्युजड नेहमी गोंधळात टाकणारे शब्द प्रभाकर दादा कुठलं वाटतंय सांगा बरं मंगे दादा कुठलं बरोबर वाटतंय प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल डेट 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 सेल 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 टेल 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 चला सांगतो तुम्हाला हे प्रिन्सिपल म्हणजे मुख्य मेन चीफ प्राचार्य आणि हे प्रिन्सिपल म्हणजे तत्व मग याला समानार्थी विचारला तर हा शब्द येणार आहे किती पण फिरून प्रश्न विचारू द्या तोपर्यंत गोपालदादाने बरोबर फास्ट उत्तर दिलेलं होतं किती पण फिरून प्रश्न विचारू द्या एकदा साचेबद्ध पद्धतीत अभ्यास झाला की आपले मार्क पैकीच्या पैकी फिक्स होतात जनरली आपण दुर्लक्ष करताना बघतो लँग्वेजेसला पण जिथे सगळ्यांचं मेरिट कमी येतं तिथे आपलं मेरिट वाढवायचं असतं स्पर्धा परीक्षेतील कळीचे विषय म्हणजे लँग्वेजेस आहेत मग मराठी असेल नाही तर इंग्रजी असेल मराठी पण आपल्याला सोपी वाटते माय बोली पण मराठी अवघड इंग्रजी सोपी आहे त्यामुळे बदले बाबा एकदम एक्झॅक्ट मस्त एकदम आवड निर्माण होईल अशा पद्धतीमध्ये तुम्हाला शिकवतात सर अकरा क्वेश्चन सिलेक्ट द मिनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कॉस्मोपोलिटियन किती सोपं आहे मुंबई पुणे ठाणे ठीक आहे कोलकाता चेन्नई बँगलोर दीज आर द कॉस्मोपोलिटियन सिटीज विश्व कुटुंबकम हे आहे वन वर्ड सब्स्टिट्युशन ह्याचा अर्थ काय मिनिंग काय आहे समवन हु लव्ह गुड फूड ज्याला खूप चांगलं अन्न आवडतं असं खवय्या नाही समवन हु लिव्ह इन सॉल्युट्यूड सॉल्युट्यूड म्हणजे एकांत याच्यावरती एक प्रश्न येऊन गेलेला आहे आधी हा अपस्ट्रॅक नाऊन आहे एकांतवास रिझर्व राहतो याचा आन्सर ऑलरेडी दिलेला आहे समवन हु रिगार्ड द वर्ल्ड ऍज अ देअर कंट्री आपण म्हणतो विश्व कुटुंबकम विश्वची माझे घर समवन हु इट्स ह्युमन प्लेस कॅनिबल कॅनिबल म्हणतो आपण असंच आहे तुम्हाला सायन्स मध्ये झालेलं आहे शुद्ध शाकाहारी शुद्ध मांसाहारी आणि दोन्ही खाणारे हर्बिवोरस हर्ब हर्बिवोरस शुद्ध शाकाहारी शेळी गाय म्हैस बैल घोडा हत्ती कार्निवोरस शुद्ध मांसाहारी लायन टायगर वगैरे वगैरे आणि ओमनिवोरस दोन्ही खाणारे त्यांना काय म्हणतो आपण मॅन डॉग कॅट फॉक्स बिअर कोल्हा काकडीला राजी म्हणत आहे याच्यावरती हा क्वेश्चन आहे नेक्स्ट ट्वेल्थ सिलेक्ट द ऑप्शन दॅट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेन्स इन रिपोर्टेड स्पीच म्हणजे आय डी इनडिरेक्ट स्पीच चला आलं की नाही आठवी नवी दहावीचं ग्रामर पॅसिव आणि इनडिरेक्ट स्पीच कधी एक प्रश्न असेल कधी दोन प्रश्न असेल डिपेंड्स अपॉन द एक्झामिनर पेपर सेटर रविना सेड आय विल मॅनेज द प्रोजेक्ट हिअर आफ्टर आता याला डायरेक्ट आपण कच्च काम कसं करायचं बघा याला आधी कच्च काम करायचं कसं कच्च काम करायचं हे बघा रवीना सेड आता कौन्स करून टाकूया मॅथ सारख हे कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा काढायचं मग आय म्हणजे कोण आहे हो रवीनाच आहे मग तिला घेऊन टाकूया आपण असं रवीना विल 
मॅनेज खूप सोपं वाक्य दिलंय तरी तुम्हाला क कन्फ्युजन नाही मॅनेज द प्रोजेक्ट हिअर आफ्टर नियमांचा राजा म्हणून ओळखलं जात तो आहे इंडरिच पिच खूप सारे नियम याच्यामध्ये आपल्याला शिकावं लागतात आता कौंस सोडवायचं जसं गणितातला कौन सोडवतो तसंच इंग्लिश मधला कौन सोडवताना काय करावं लागेल आपल्याला बघा रवीना सेड नंतर कर्म नाहीये त्यामुळे सेडला सेड घेऊन टाका रवीना सेड दॅट बिंदास घेऊन टाकलं दॅट रवीना रवीना रिपीट येऊ नये त्याच्यासाठी काय घेतलं शी विलच काय करून टाकलं उड मॅनेज काय द प्रोजेक्ट आणि इथं हिअरच केलं जातं दिअर आफ्टर टी एच ई आर ई ए एफ टी आर नावच दे नव्हतं टुडेच दॅट डे होतं धीस च दॅट होतं हिअरच देर होत टुडेच दॅट डे होतं हे खूप सारे नियम पाहिजेत कॅन्सर कुड शालचं शूड मेच माईट साध्या वर्तमान काळाचा साधा भूतकाळ अपूर्ण वर्तमान काळाचा अपूर्ण भूतकाळ हे सगळे नियम इंडरिक्स पिक्चर आपल्याला डिटेलमध्ये माहीत पाहिजे बघा रवीना सेड दॅट शी वुड मॅनेज द प्रोजेक्ट देर आफ्टर आणि ह्याचं उत्तर इथं बरोबर दिलेलं आहे रवीना सेड दॅट शी वुड मॅनेज ह्याच्यात काहीच बदल केला नाही द प्रोजेक्ट हिअरच काय करून टाकलं बघा देर आफ्टर करून टाकलं एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे एकदम सिंपल चला आणि मग असे जे तीन प्रश्न एकूण पंधरा प्रश्न मंडळी या परीक्षेमध्ये तुम्हाला विचारलेले होते मित्रांनो सोमवार पासून आपली लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड बॅच सुरू होते आपल्याला फोकसड टॉपिक आहेत ओक्याबलरी असेल ग्रामर असेल डिटेल मग ते तुम्हाला या किंवा इतर टेक्निकल सगळ्या एक्झामला लागणारे जे ग्रामर आहे ते ग्रामर आपण डिटेलमध्ये चाळीस पन्नास व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये घेणार आहेत आत्ताचा फोकस आहे आपला महाजनको एक्झाम तुमची बॅच सुरू होत आहे सोमवारपासून सुरू करूया वेळ कळवण्यात येईल तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला नेस अकॅडमीच्या या चॅनलवरती ही बॅच सुरू होणार आहे ॲपवरती ते ॲप डाउनलोड करा नेस अकॅडमी फॉर यू पी एस सी एम पी एस सी इथं ट्वेंटी फाय दिलंय पण इथे जवळपास मी घेणार आहे तुम्हाला मिनिमम फिफ्टी डबल डबल लिक्चर्स व्हिडिओज लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड बॅच असेल म्हणजे तुम्हाला काही डाऊट आला की लगेच विचारू शकता तुम्ही नो इश्यू अनलिमिटेड वॉच टाइम किंवा व्ह्यूज दिलेले तुम्हाला त्यानंतर फीस फक्त नाम मात्र आहे चारशे नव्याण्णव तर मंडळी लवकरात लवकर जॉईन करायची तुम्हाला काही शंका असेल माझा व्हॉट्सअप नंबर पर्सनल नंबर आहे नाईन नाईन डबल टू थ्री फाईव्ह सिक्स वन सिक्स टू यावरती तुमच्या कमेंट्स वगैरे तुम्ही पाठवू शकता ठीक आहे मंडळी तर या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला येणार आहेत या टाईपची स्ट्रॅटेजी तुम्हाला ठेवायची क्वेश्चन दहा असू द्या अथवा वीस असू द्या मंडळी या लेक्चरमध्ये इथेच थांबूया भेटूया उद्या आणखीन एखादा टेक्निकल टॉपिक घेऊन आपल्या ग्रामरचा कंटेंटचा टॉपिक घेऊन उद्या आपण साडेसात ते साडेआठ म्हणजे साडेसात ते आठ किंवा आठ ते साडेआठ या वेळेत भेटूया म्हणजे थांबतो इथेच बाय बाय सी यू गुड नाईट टेक केअर